Well, our next topic is excretory system in insects. So, insects, जो हैं ये क्या हैं? ये वो arthropods हैं, which have six legs. There are three pairs of legs. We call them as the insects or six-legged animals. तो इनके अंदर जो respirate, uh, uh, sorry, ये जो excretory system है, it is associated with the, the digestive system. एक्सक्रिटिव सिस्टम बिल्कुल अलग नहीं है बल्कि एक ट्यूबुलर सिस्टम के साथ ही इनका ताल्लुक है तो इंसेक्ट्स हैव एक्सक्रिटिव सिस्टम मेड अप ऑफ गट एंड मेल्पीजियन ट्रिब्यूल्स ये जो एक्सक्रिटिव सिस्टम की ट्रिब्यूल्स है ये मेल्पीजियन ट्रिब्यूल्स कहलाती हैं जो कि गट के साथ ही अटैच है दैट मीन्स कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिटिव सिस्टम वो अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के साथ ही इनका ताल्लुक है एक्सक्रीशन इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आइंस इन टू द ट्यूबुल्स फ्रॉम द सराउंडिंग हीमोलिम्फ एंड द ऑस्पोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर दैट फॉलोज वेल इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटिव सिस्टम वो किस तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो ये एक दिस इज माउथ माउथ लीड्स इन टू दिसोफेगस दैन दिस इज चेम्बर विच इज़ द क्रॉप फिर उसके बाद ये स्टमिक आ जाता है और इन दोनों के दरमियान ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और फिर ये स्टमिक है जिसे हम मिडगट भी कह सकते हैं और ये फिर इंटेस्टाइन है विच इज विच इज ब्रॉडली स्पीक इट द हाइंड गट और इनके दरमियान जहाँ पर आप इसे मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारी बहुत सारी मिलपेजिन ट्यूल्स हैं और ये जो मिलपेजिन ट्यूल्स हैं दे आर वेरी फाइन एंड न्यूमरस जो कि हीमोलिम्फ के अंदर बाकायदा यू समझें कि फ्लोटिंग हैं और ये इस लिक्विड के अंदर जहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाटर है और सरप्लस वाटर है नाइट्रोज वेस्ट है इसी हीमोलिम्फ के अंदर ही होते हैं विच इज़ कलरलेस ब्लड इन फैक्ट और यहाँ से फिर एब्जॉर्ब होते हैं अच्छा उसके बाद फिर ये इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम एंड देन दिस इज द एनस तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रिटरी सिस्टम है इनफैक्ट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो नाइट्रोजस वेस और जो कि और ये एनिमल्स क्योंकि इनके अंदर वाटर सप्लाई बहुत कम है जैसे ये ग्रास हॉपर की एग्जाम्पल थी तो ये सिर्फ ग्रास को खाते हैं और उनके साथ जो वाटर जाता है वही वाटर होता है जो कि आमतौर पे इनकी इंटेक है इसलिए वाटर सप्लाई इज वेरी वेरी लेस और और फिर ये जब प्रोटीन्स जो मेटाबलाइज होती हैं तो अमोनिया अमोनिया के बाद यूरिया फिर यूरिक एसिड बनता है यूरिक एसिड क्योंकि रिलेटिवली लेस टॉक्सिक है तो इसलिए दीज एनिमल दे प्रेफर टू सिंथिसाइज दिस यूरिक एसिड एज कम्पेयर टू अमोनिया तो यहाँ पे आ, हम देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम और ये वो मेलपीजी ट्यूब्यूल है तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे और इसको एनलाज करके ये दिखाया गया है बाहर क्या है दिस इज ऑल हीमोलिम्फ दिस इज ऑल हीमोलिम्फ और ये मिड गट है और उसके बाद ये रेक्टम है देन दिस इज दस और ये है मेलपीजिन ट्यूब्यूल मेलपीजिन ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है और इट इज़ फ्रॉम द फ्रॉम द आउटसाइड विच इज़ अमोलिम्फ जो कि वाटर शुगर और अमीनो एसिड्स जो हैं दे मूव दे आर रीअब्जॉर्ब रीअब्जॉर्बशन है और सोडियम और पोटेशियम भी इसकी देर इज बींग एब्जॉर्ब इट इज़ मूविंग इन टू द मेलपेजिन ट्यूब्यूल और यूरिक एसिड भी इस इस हीमोलिम्फ से ही इस हीमोलिम्फ से ये सारा जा रहा है और तो एज द फ्लूड मूव थ्रू द मेलपेजिन ट्यूब्यूल्स सम ऑफ द वाटर एंड सर्डन ऑइंस दे आर रिकवर्ड दे मूव बैक इन टू द बॉडी इन टू द इन टू द इंटेस्टन सो ऑल द यूरिक एसिड पास इज इन टू द गट एंड आउट ऑफ द बॉडी और लेकिन यूरिक एसिड क्योंकि ये नाइट्रोजस वेस्ट है ये इसकी रीअब्जॉर्बशन नहीं होती बल्कि ये मेलपेजिन ट्यूब्यूल से होता हुआ ये एंटर होता है गट के अंदर और वहाँ से फिर इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी 
नाउ द मिल्पेज इन टिप्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट जो के ज़्यादातर यूरिक एसिड है फ्रॉम दी फ्रॉम दी हीमोसील जिसके अंदर हीमो लिम्फ है विच इज़ अ लिक्विड पार्ट नाउ वेरियस ऑइंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दी टिप्यूल इसके अंदर दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि दिस फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है ना वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर फ्लोज सॉरी वाटर फॉलोज दीज ऑइंस इन टू द टिब्यूल एंड कैरीज अमीनो एसिड शुगर एंड सम नाइट्रोज वेस्ट अलॉन्ग पैसिवली इनकी पैसिव मूवमेंट है फ्रॉम दिस हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन so this is a passive transport or active transport jo hai ye hamesha this is always movement from low to high concentration now some water some water ions and organic compounds they are reabsorbed in the basal portion of the milpage in tubules and the mid gut to basal portion wo hota hai jo ke in jo ke jise hum kehte hain it's a proximal portion of the of the milpage in tubules to wahan pe there is a, the reabsorption there is a reabsorption of uh, the of the uh, of these uh, there is uh, the organic compounds there is a reabsorption of the organic compounds or jo fecal jo jo phir ek kisam ka fecal matter ban jata hai aur wo gut mein hi andar rehta hai phir it moves down it moves back into the Uh, after passing through the as uh, intestine and into the rectum or wahan se phir kyunki wahan pe nitrogenous waste bhi hain to fecal matter bhi aur nitrogenous waste ye phir uh, ye external opening which is called as anal opening that is then removed from uh, the body so this is uh, all about the excretory system of uh, insects